ஓம் ஸ்ரீ கணேஷாய நம ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நம ஐந்து கர்த்தனை யானை முகந்தனை இந்த இளம்பிரை போலும் இயற்றினை நந்தி முகந்தனை யான குழந்தனை பொந்தியில் வைத்தனை போற்றுகின்றேனே நமஸ்காரம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான சக்தி வாய்ந்த மகானை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது பல்லவர் தேசம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய காஞ்சிபுரத்தை வாழ்ந்த ஒரு பெரிய மகான் இவர் காஞ்சிபுரம் அப்படின்னால நமக்கு எல்லாருக்குமே முதல்ல வந்து மனசுக்கு நினைவுக்கு வரக்கூடியது நம்மளுக்கு எல்லாரையும் அனுகிரகிச்சுட்டு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இப்போவும் ஜீவசானிதத்தில் ஜீவசமாதியிலிருந்தும் விருந்தானத்திலிருந்தும் அனுகிரகிச்சு கொண்டிருக்கூடிய எல்லாம் உள்ள ஸ்ரீ சந்திரசேகர சரஸ்வதி காஞ்சி மகா பிரிவாளோட பாதத்தை நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு சொற்பொழிவு ஆரம்பிக்கிறேன் காஞ்சி மகான் அவர் வாழ்ந்த அந்த காலத்திலே வாழ்ந்த ஒரு சம காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு பெரிய மகானை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போது இந்த மகான் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காஞ்சிபுரத்தில் ஏகாமரேஸ்வரர் கோவில்ங்கிறது தான் ரொம்ப விசேஷமான கஷேத்திரம் பிருத்திவி ஸ்தலம் காஞ்சிபுரம் அம்பாள் வந்து அங்கே மணலால் லிங்கம் பண்ணால் அந்த லிங்கத்தை வந்துட்டு கம்பா நதியில் வந்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் போது கள்ளக்கம்பனை அப்படின்னு சொல்லி சுந்தர அவரோட பதிகத்தை சொல்லார் இல்லையா அப் அந்த கள்ளக்கம்பன் ஆகிய ஈசனை வந்து அம்பாள் அப்படி அந்த தண்ணி வந்து முழு ஆற்றலோட வெளிப்படும் போதும் கம்பா நதி வருது அந்த நதியால் வந்துட்டு தம்பிகை வந்து சிவலிங்கத்தை ஆரோக்கியம் பண்ணின்ற லோகநாயகி கட்டு கட்டுப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறதோட முக்கியமாக லோகநாயகியோட பக்திக்கு கட்டுப்பட்டு ஈசன் வந்து அந்த பஞ்சபூதத்தோட இயக்கத்தை அந்த தண்ணியோட அந்த இயக்கத்தை வந்துட்டு குறைச்சுடுறார் அப்போது அந்த ஸ்தலம் ஏ காமரநாதர் ஆம்ரவனேஸ்வரர் ஆம்ரம் அப்படின்னாலே மாம்பழம் ஏ காமரநாதர் அந்த ஷேத்திரமில் மாம் மாமரம் தான் அந்த ஸ்தல விருஷம் இளவார் குழலாள் அப்படின்னு இளவார் குழலி அப்படின்னு அம்பாள் வந்துட்டு திருநாமத்தோடு இருக்கா காஞ்சிபுரத்தில் மட்டும் காஞ்சி காமாட்சி மட்டுமே தான் எல்லா சிவன் கோயிலுக்கும் இருக்கக்கூடிய சக்தியாக அம்பாள் விளங்குறார் அம்பாளுக்குன்னு தனி சந்ததி வேறு எந்த கோவில்லையுமே இருக்காது காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த கோயில்களில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சிவகாஞ்சியில் எங்கேயுமே வந்து அம்பாளுக்கு தனி சந்ததி கிடையாது அந்த ஓட்டியான பீடம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த காஞ்சிபுரத்தில் காஞ்சி காமாட்சி மட்டும்தான் வீட்டில் இருக்காள் சக்தியா இப்போது அப்பேற்பட்ட காஞ்சிபுரத்தில் நகரேஷ் காஞ்சி மோக்ஷபுரின்னு சொல்லிக்கோம் ஸோ காஞ்சிபுரத்தை பற்றி பேசுகிறதுக்கே நமக்கு வந்து ஆரம்பிச்சோன்னா பேசிகிட்டே போகலாம் இப்போ இந்த காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு அற்புதமான மகான் வாழ்ந்தார் ஜீவ சமாதி ஆனார் அந்த மகான் யார் அப்படிங்கிறத பார்க்கறதுக்கு முன்னால் ஒரு வயதானவராக ஒரு ரொம்ப கந்தலான ஆடைகள் அழி அணிஞ்சுட்டு இருப்பார் ஏகாமரேஸ்வரர் கோவிலில் வெளியில் இருப்பார் அங்கே காஞ்சி காஞ்சி மயானம் அப்படின்னு ஒரு கோவிலும் இருக்குது அங்கே காஞ்சிபுரத்தில் காஞ்சி மயானம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏகாமரேஸ்வரர் கோயிலுக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிவலிங்கத்தோட ஒரு சன்னதி அதுக்கு காஞ்சி மயானம் அப்படின்னு பேர் அங்கே எண்ணற்ற மகான்கள் தபஸ்விகள்லாம் சிவலிங்கத்தை வழிபட்டு போயிருக்கா அவ பேர்லெல்லாம் சிவலிங்கங்கள் அங்கே மாஞ்சிருக்கு காஞ்சிபுரத்தில் இந்த காஞ்சி மயானம் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த சிவசந்தியில் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலுக்கு வெளியில் இந்த பெரிய நந்திக்கு பக்கத்தில் ஒரு ரொம்ப வயசானவர் பெரிய தலைமுடியோட வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு அவரோட வேலை எல்லாத்தையும் ஏதோ ஒரு பாவனை பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அந்த மகான் அந்த மகானோட செய்கையெல்லாம் யாருக்கும் ஒன்றும் புரியாது ஏதாவது கேட்டால் போடா போடா போடான்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் இந்த மகானோட ஆற்றல் வந்து எல்லாருக்கும் அவ்வளோ சீக்கிரம் யாருக்கும் புரியலை திருப்புக்குழியூர் போடா சித்தர் அப்படின்னு இந்த மகான் வழங்கப்பட்டார் என்னால் போடா போடா போடான்னு சொல்லுவார் எல்லாரோட தீவினைகள் கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் போடா போடான்னு இவர் சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை லௌகீக மாயைகளில் வந்து கஷ்ட இது பண்ணிட்டு அகப்பட்டு இருக்கக்கூடியவர்களே நீங்கள் எல்லாம் இந்த காமாட்சியோட பாதத்தை தியானம் பண்ணி மோட்ச மார்க்கத்துக்கு போடா போடான்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் மகான்களோட ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் நமக்கு வந்து அர்த்தம் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா அதுக்கெல்லாம் பல்வேறு உட்கருத்துகள் இருக்கும் அதை நம்ம அந்த ஒரு ப்ராக்டிஸில் இறங்க போகிறதும் இல்லை இப்போது போடா போடான்னு சொல்லிட்டு இருக்கார் எல்லாரையும் இவரோட வயசு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அது ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் இந்த மகான் ஆக்சுவலாக அவரோட பத்து விரல்களாலேயே வந்து நவகிரகங்களையும் மண்ட பிரம்மாண்டங்களையும் இயக்கின்னு இருக்காராம் சரி இவர் வந்து ரொம்ப அதிகம் பேசவே மாட்டார் இவர் கிட்டக்க வந்து தியானம் பண்ணவா இவர் முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்த வாழ்க்கெல்லாம் நிறைய மனசுக்கு அமைதி கிடைச்சிது அவளோட கஷ்டங்கள் தீர்ந்தது அவளோட மனசில் இருந்த வழி எல்லாம் அப்படி அகன்றது ஏன்னால் மகான்களை ஸ்மரிக்க ஸ்மரிக்க நம்மளோட கஷ்டங்கள் எல்லாம் நம்ம விட்டு போகிறதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு சாதாரணமான செயல் தான் இப்படி ஒரு சூரியனை பார்த்தா அந்த இருள் போகிறதோ அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம்தான் 
புக்குளியூர் போடா சித்தர் திருப்புக்குளியூர்னாலே நமக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவினாஷி கஷேத்திரம் அவிமுக்த கஷேத்திரம் அப்படின்னு கோயம்புத்தூர் பக்கத்தில் அவினாஷின்னு வழங்கப்படுறது இல்லையே அவினாஷி அப்பர் சாணித்தியம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டுருக்காரு அந்த ஸ்தலம் தான் திருப்புக்குளியூர் திருப்புக்குளியூர் போடாசித்தர்னு இவருக்கு பெயர் ஏற்பட்டது ஏன் அப்படின்னு தெரியல இப்போது ரெண்டு மூணு சம்பவங்கள் மட்டும் இவரோட வாழ்க்கையிலேருந்து நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இப்போது இந்த மகான் வந்து ஏகாமரேஸ்வரர் கோவிலில் சுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த மகான் இந்த கோவில் இருந்தாலும் அப்போது சில அதிகாரிகள் இவரோட மகிமையை தெரியாமல் என்ன பண்ணாலும் குண்டுக்கட்ட இவர் கோவிலேருந்து வெளியேற்றி வெளியில் தூக்கி போட்டாங்களாம் போட்டு முடிச்சுட்டு இவங்க அந்த கோவிலுக்குள்ளேயே வந்ததுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஏகாமரேஸ்வரோட கர்ப்ப கிரகத்திலிருந்து திருப்புக்குளியூர் போடாசித்தர் வெளிப்பட்டதாக சொல்லுவாங்க அப்போது அந்த மகானோட தப தபவலிமையெல்லாம் அவளுக்கு புரிஞ்சுது மெதுவாக இந்த மகானோட ஆற்றல் எல்லாருக்கும் புரிய ஆரம்பிச்சுது அதே போல் அவர் முன்னாடி இந்த ரூபா நோட்டெல்லாம் சில பேர் வச்சுட்டு அனுகிரகத்துக்கு எப்போ அந்த ரூபா நோட்டெல்லாம் அப்படியே அவர் கிழிச்சு போட்டுடுவாராம் அவர் கண் முன்னாடியே ரூபா நோட்டெல்லாம் கிழிச்சு போட்டுருவார் போடா போடா போடான்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பார் யாராவது அவர் விருப்ப அவர் விருப்பப்பட்டவாக இருந்து மட்டுமே தான் ஏதாவது ஒரு உணவோ ஏதாவது பெற்றுக்கொள்வார் இது வர வேறு எதுவும் பண்ணுறதே இல்லையா ஆனால் ஒருத்தர் ஒரு ஃபாரினர் அவர் வந்தாராம் வந்துட்டு ரொம்ப நாள் தரிசனம் பண்ணிட்டே இருந்தாராம் அவர் அவர் அவர்கிட்ட இருந்த எல்லா பணமுமே ஒரு தட்சிணை தட்சிணை தட்சிணைனு இவர்கிட்ட கொடுத்துட்டே இருந்தாராம் இப்போ அவர் கையில் எதுவுமே காசே இல்லையாம் சரி இந்த மாதிரி நிலைமை ஆயிடுத்து அப்படின்னு சொன்னபோது அவர் வந்து அந்த வெளிநாட்டவர் வந்து அவரோட ஊருக்கு போக வேண்டிய நிலைமை வந்து தான் அப்போது என்னாச்சா அந்த வெளிநாட்டவர் வந்து அவருக்கு வந்துட்டு ஃப்ளைட்டுக்கு போகிறதுக்கு கூட காசு இல்லையாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நிலைமையில் இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எப்படி ஊருக்கு போகிறோம் அப்படின்னு வந்து ஒரு தத்தளிச்சுட்டு இருக்காராம் அப்போது இந்த மகான் என்ன பண்ணாராம் அவரோட பெட்டியை திறக்க சொன்னாராம் அந்த ஃபாரினோட பெட்டியை திறந்தாராம் ஃபார் அந்த வெளிநாட்டவர் இவர் அதில் வந்து அவரோட வெத்தலை பார்க்க மின்னு இருந்தவர் அதை அப்படியே அதில் உமிழ்ந்தாராம் மகான் போடாசித்தர் அப் அது பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த பெட்டியை மூடிட்டு ஏதோ ஒரு வண்டி ஏற்பாடு பண்ணிட்டு அந்த வண்டியில் நீ கிளம்பி போயிடுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னாராம் அப்போது சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் மகான் மேலே ஒரு நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை வச்சுட்டு அவர் பாட்டுக்கு போயின்னு இருந்தாராம் இங்கே வந்துட்டு சென்னையில் வந்ததுக்கப்புறமா அந்த விமான நிலையம் வந்தோடனே அவர் அந்த பெட்டியை திறந்து பார்த்தாராம் அவருக்கு வேணுங்கிற எல்லா விதமான வேணுங்கிறதுக்கு எவ்வளோ பணம் தேவையோ அவரோட ஊருக்கு போகிறதுக்கும் சரி இந்த வண்டி கொடுக்கறதுக்கும் சரி அந்த வேணுங்கிற பணம் அந்த பெட்டிக்குள்ளே இருந்ததாம் இது வந்து அவர் அவரோட அந்த எச்சல் துப்பினார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவரோட உச்சிஷ்டத்தை உமிழ்ந்தார்னு சொல்லலாம் இப்படி சொன்னாலும் எப்பேற்பட்ட ஞானிகள் யோகிகள் காஞ்சிபுரத்தில் வந்து மூகர் அப்படிங்கிற கவிக்கு அம்பாள் வந்து அப்படி தானே தீட்சை கொடுத்தா அதனால் அவருக்கு அந்த வெளிநாட்டவருக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் ஏற்பட்டுதான் இதே மாதிரி அவரோட வயசு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அம்மா அவர்கிட்ட போய் கேட்டபோது அவர் சொன்னாராம் சபரி காஞ்ச பேரீச்ச கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னாராம் இப்போ இதில் வார்த்தையோட உள்ளர்த்தத்தை பாருங்கள் சபரி காஞ்ச பேரீச்ச கொடுக்குன்னா அப்போ அந்த காலத்தில் சபரி வந்து ராமர் வந்து பார்த்தபோது இந்த பழத்தெல்லாம் சபரி வந்து பக்தி பாவனையில் ஒன்று ஒன்றா சுவைச்சு 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 கொடுத்தாலும் இந்த படம் நல்லா இருக்கா நல்லா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அப்போது அந்த மாதிரி பண்ணபோது கொடுத்த பெரிச்சம் படத்தை காஞ்சிமான பெரிச்ச படம் கொடுத்தாலாம் சபரி அப்போலேருந்து நான் இருக்கேன் அப்படின்னு இவர்லாம் எவ்வளோ யுகங்களாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது இவர் பெரிய பிரம்ம சித்தர் இவர் பிரம்ம ஞானி எல்லாத்துலேயுமே அவர் பரம்பொருளை தான் பார்க்கக்கூடியவர் போடா போடான்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் நல்லா கஷ்டத்தையும் தீர்த்தார் இப்போவும் தீர்ப்பாரானா கண்டிப்பாக தீர்ப்பார் எங்கே போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்குறேன்ல காஞ்சிபுர கஷேத்திரத்துக்கு போங்கோ காஞ்சி காமாட்சி தரிசனம் பண்ணுங்கோ ஏகாம தரிசனம் பண்ணுங்கோ வரதராஜ பெருமான தரிசனம் பண்ணுங்கோ காஞ்சி மகாபிரிவா அதிஷ்டானத்தை நிச்சயமாக தரிசனம் பண்ணுங்கோ எல்லாம் பண்ண பண்ண பிறகு உங்களுக்கு சர்வ தீர்த்த குளம்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த மகானோட ஜீவசமாதி ஒரு சுடுகாட்டுக்கு போகிற வழியில் போடாசித்திர சமாதி அப்படின்னு கேட்டாலே வா சொல்லுவா அந்த ஒரு இடத்துல மகான் வந்து ஜீவசானித்தியத்தில் இப்போவும் அனுகிரகம் புரிஞ்சுட்டு இருக்கார் அடியேனுக்கு இவரோட ஜீவசமாதி தரிசிக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய பாக்கியத்தை கடவுள் கொடுத்தார் ரொம்ப விசேஷமான ஜீவசமாதி அங்கே போயிட்டு வந்தோன்னாலே நமக்கு ஒரு விதமான ஒரு மனசுக்கு ஒரு தெளிவும் மனசில் இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு இலைப்பா இலைப்பாறுதல் நிச்சயமாக கிடைக்கும் புக்குளியூர் போடா சித்தருங்கிறவர் நான் சொன்னேன் அவரோட விரலில் எவ்வளோ கிரகங்கள் இயக்கினாங்கிறது யாருக்கும் தெரியாது அவரோட வயசு எவ்வளோங்கிறதும் யாருக்கும் தெரியாது சபரி காஞ்ச பேரீச்ச கொடு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்ன அந்த மகான் அவரோட ஒவ்வொ
இப்போ குளியூர் போடாசித்தருக்கும் சரி அவினாஷி அப்பருக்கும் சொல்லி கருணாம்பிகை அம்பிகைக்கும் சரி எல்லாருக்குமே வந்து நமஸ்காரம் சொல்லி இன்னைக்கு சொற்பொழி கேட்டிருந்தோம் அப்போ குளிர் போடாசித்தரோட கலாட்சமும் காஞ்சி காமாட்சி கலாட்சமும் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கலாட்சம் ஒரு பொண்ணுவா கிடைக்கும்னு சொல்லி இன்னைக்கு சொற்பொழிவ இன்னைக்கு நினைச்சோம் பிரதீப ஜுவாலாபி திவசகர நீராஜன விதிகை சுதாசுதே சந்திரோ பல ஜல்லவை அர்க ரச்சனா ஸ்வகீயை ரம்போபதி சலனி சோத்தியரணம் ஸ்வதீய் ஆக்பீர் வாக்பீர் தவ ஜனனி வாச்சாம் சுதிரியம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் ஸ்ரீ கணேஷாய நம ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நம